Donc, pour commencer, je vais me parler d'une petite anecdote qui m'est enfin, anecdote, pas vraiment, mais quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie, du coup, comme j'ai été diagnostiquée un peu tard, du coup, c'était un petit peu difficile au niveau de ma vie, notamment, on va dire, sociale et scolaire. Au niveau des autres élèves, c'était un peu compliqué. Vous voyez que j'avais une différence, mais moi, je ne voyais pas. Enfin, si, je le savais, mais je ne voyais pas forcément cette chose-là. Donc, c'était un petit peu compliqué. C'est un peu démocrie et du harcèlement scolaire un petit peu compliqué, notamment au collège, c'est un petit peu compliqué de, de faire, ce, faire ces, enfin de comprendre un peu ce qui se passait avec les autres élèves. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans et actuellement si je décide de faire cette interview, ce témoignage, c'est simplement pour faire connaître un peu mieux la dyspraxie, ce qu'elle peut provoquer au niveau handicap, tout simplement. Pour moi, c'est simple parce que donc, tout ce qui est des problèmes au niveau de la coordination, donc tout ce qui est les développements de coordination, des choses pour faire de la coordination, du vélo, de la conduite, <rire> faire ses lacets, euh, tout ce genre de choses-là, faire du rôle, enfin, tout ce qui est devant de la coordination, c'est assez difficile. Tout ce qui est autour de, des problèmes de coordination, que ce soit au niveau personnel ou au niveau scolaire ou autre, donc euh, tout ce qui est coordi coordination. <rire> la conduite je fait en boîte automatique et pas en boîte manuelle par exemple ou tout ce qui est aussi autour des apprentissages des mathématiques ou de la géométrie ce genre de choses là et aussi bah, voilà tout ce qui est de la coordination tout simplement alors tout simplement les origines on ne les connaît pas tout simplement Donc, je ne sais absolument pas d'où ça peut venir j'ai plusieurs articles autres, comme quoi ça pourrait être éventuellement neuronal, mais on n'en sait rien, le scientifique font leur recherche, donc on ne sait absolument pas du tout. Après, ça peut éventuellement être aussi héréditaire, comme je pense, de mon côté en tout cas. Parce que je sais qu'on perd à quelques difficultés aussi que je peux avoir, donc peut-être c'est héréditaire ou neuronal, mais on ne sait pas plus que ça pour l'instant. Et donc je ne pourrais pas dire exactement lequel des deux ça peut être. Les choses difficiles à faire, effectivement, comme je le disais un petit peu dans l'anecdote d'introduction, c'était au niveau social notamment, c'est pas toujours assez facile au début, notamment, je pas encore diagnostiqué, c'était pas toujours évident au niveau social, donc vous voyez la différence, là aussi, on ne pas ce que c'était, donc c'est pas toujours facile, au niveau du harcèlement scolaire, c'était pas toujours facile à vivre, et puis bah, au niveau scolaire, ça n'a pas toujours été facile non plus à vivre, comme je le disais tout à l'heure, certaines matières ont été un peu difficiles, les maths ou le sport, ça n'a pas toujours été facile à vivre, de, de se soigner d'un dernier ventre au sport, tout ce genre de choses-là, c'est pas toujours facile à vivre, tout simplement. C'est des choses un peu difficiles. Sinon, actuellement, je le vis plutôt bien, donc j'ai appris à vivre avec ce handicap-là, tout simplement. Ça peut toujours être facile, mais bon, j'ai appris à vivre avec, et puis ouais, je, fais, je vis avec maintenant, même si c'est pas toujours facile, je fais pas forcément le métier que je voudrais faire de base. Mais... En tous les cas, je vis quand même avec, tout simplement, et je pense que je le vis plutôt bien. Bon, 
pour moi c'est très simple, il suffit de dire que c'est une personne comme une autre, un être humain comme un autre, euh, certes elle a des handicaps, mais c'est une panneau des êtres humains différents. Qui se disent qu'elle peut avoir d'autres passions, d'autres choses pour se définir, tout simplement. Comme d'autres qualités, d'autres défauts, d'autres passions, d'autres choses pour se définir, tout simplement. Donc, euh, pour moi, c'est oui, euh, tout simplement ça qu'il faut faire. Par exemple, les gens savent que moi je suis. On me définit plus forcément maintenant que quelqu'un de tout simplement handicapé ou de dyspraxique ou autre. Je me définis aussi euh, comme une personne fan d'Harry Potter, du mais ça serait bien. Ou comme une personne fan d'écriture ou de lecture, tout simplement. Voilà, ou comme quelqu'un de timide ou de... qui a d'autres qualités et d'autres défauts. Et voilà, une personne handicapée peut aussi se finir comme ça, qu'elle soit dyspraxique ou qu'elle ait un autre handicap. Il n'y a pas besoin de se définir que comme ça, faut qu'elle dise qu'il y a un être humain comme un autre, juste un petit quelque chose de différent, tout simplement. Clairement pas en guerre, c'est pas possible, c'est un handicap, donc on guérit totalement, jamais totalement, c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Par contre, on peut oui vivre avec, effectivement, c'est simple, il suffit juste de développer un peu des stratégies à côté, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais diagnostiquée, donc vers mes 18 ans, on m'a dit que les psy que j'ai vus, enfin les psy, les psy et autres que j'ai vus, m'ont dit que en fait, j'avais développé inconsciemment des stratégies un peu au niveau intellectuel et lecture pour compenser un peu ce handicap que je ne savais pas que j'avais. Et du coup, bah, je pense que c'est tout simplement ce qu'il faut faire pour vivre avec et pour en parler et se dire que des personnes normales ont juste un petit quelque chose à côté et qu'il faut vivre avec. Oui, on peut en venir un petit peu difficile sur les personnes en situation de handicap et sur la dyspraxie. Je pense que oui, ça doit encore évoluer. Au niveau des professeurs notamment, comme les victimes d'aujourd'hui, c'est vrai que des fois ils peuvent nous qualifier de finir ou autre. Même au niveau des parents, des fois ils ne discutent pas des fois ou autre. Enfin, mes, parents, mes propres parents, des fois, quand ils ne savaient pas encore que j'ai devais cette dyspraxie, ils pensaient que je ne faisais pas d'effort, alors que non, pas du tout, c'était juste déjà ça. Et je pense que voilà, c'est un peu les clichés qui peuvent persister aujourd'hui, qu'il faut faire évoluer encore dans notre société, tout simplement, pour que ça puisse marcher. Et que on voit comme des personnes normales, tout simplement. Donc, euh, je tiens à dire, oui, je pense que c'est important de médiatiser et de parler toujours plus de ce sujet qui n'est pas forcément connu, notamment pas de la dyspraxie, parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup tout ce qui est dyslexie ou autre, mais pas forcément la dyspraxie. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai été diagnostiquée il y a à peu près une dizaine d'années, euh, mon médecin traitant ne savait pas ce qu'était la dyspraxie, donc c'était un petit peu compliqué de se dire ça avec mes parents, mais pourquoi pas. Je pense que depuis, ça a quand même un petit peu évolué, enfin j'espère, mais c'est vrai que je pense que important de continuer à en parler, pour que les médecins, les professeurs, la société en général, connaissent aussi ce handicap et ne parlent pas que des autres handicaps, un peu plus connus. Pour moi, c'est simple, c'est comme je disais tout à l'heure. C'est que, certes, nous sommes des personnes avec des troubles ou des handicaps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sommes pas des personnes comme les autres, c'est souvent comme les autres. On est comme les autres, on est juste comme on est. On voudrait juste être intégré, intégré dans la société, tout simplement, comme n'importe quel être humain. Et, et voilà, on voudrait pouvoir s'intégrer dans la société, que les autres aussi veuillent bien nous aider à nous intégrer, tout simplement. Je pense que c'est le plus grand message qu'on peut apporter.